El plan de obras, manejo de tráfico y rutas alternas en el inicio de los trabajos del nuevo paso doble nivel en la intercepción de la carretera al aeropuerto y calle Antigua Huizúcar fue dado a conocer por las autoridades para evitar en la medida de lo posible las molestias de tráfico. Durante la primera ejecución del proyecto de construcción, las autoridades informaron de algunas restricciones donde no se permitirán los giros a la izquierda a partir del próximo 6 de junio y que tendrá una duración de cuatro meses. Si viene del, del hermano lejano, no puede virar hacia Montserrat. Si viene del aeropuerto, no puede virar hacia Huizúcar. Si viene de Huizúcar, no se puede girar hacia el hermano lejano. Y si sube por Montserrat, no se puede girar hacia Comalapa. Eh, no hay cierre total del, durante la ejecución del proyecto. Hay exclusivamente una restricción. Y estamos con cuatro carriles, dos a cada lado, porque entramos de manera intensiva a todo lo que es esta primera fase que durará hasta la tercera semana de septiembre. Los giros a la derecha sí serán permitidos, es decir, de Comalapa hacia Montserrat, de Montserrat hacia el hermano lejano y de Huizúcar hacia Comalapa. Las dos rutas de buses que pasan por esa zona también serán modificados su recorrido. La ruta 10 estará bajando por la calle Huizúcar eh, y hace el giro por la avenida Los Cafetos, luego se incorpora a, a la avenida Vista Hermosa y luego la calle principal en la Montserrat. La ruta 8 autobús tendrá el mismo recorrido. Tampoco se permitirá el paso de vehículos de carga con más de 10 toneladas en las horas de mayor circulación. Digamos en este caso desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana no va a ser posible que circule transporte de carga por esta zona arriba de las 10 toneladas. Igualmente por la tarde desde las 16.30 hasta las 19 horas. El director de Fovial también adelantó los trabajos de construcción que se realizarán en la primera fase. Un redondel con dos carriles... Eh, aproximadamente 10 metros eh, de longitud. La obra tendrá una inversión de 21 millones de dólares con una duración de 12 meses y en la que se pretende beneficiar a unos 88 mil usuarios que utilizan esas importantes arterias. Fidel Tolosa para Tele2.